আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মিশিগান বাংলাদেশি ব্লগার কেমন আছেন সবাই আশা করছি বেশ ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও সবার দোয়ায় বেশ ভালো আছি আর আমি আজকে আপনাদের জন্য আমার চ্যানেলে একটি রেসিপি নিয়ে আসলাম আমাদের সবার পছন্দের ইলিশ মাছের দু পেঁয়াজা আমি কীভাবে রান্না করি সেটা আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর এর জন্য আমি এখানে কয়েক পিস ইলিশ মাছ নিয়েছি তো মাছটা ক্লিন করে নেই আর আমার সাথে থাকেন আপনারা আর যারা নতুন প্লিজ আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনেও ক্লিক করবেন তাহলে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন আর আমার ভিডিও আপনারা দেখতে পারবেন আর ট্রাই করবেন প্লিজ আমার ভিডিওটি দেখার সাপোর্ট করার আর ফুল ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করবেন তো মাছ ক্লিন করে নিয়েছি আর এখানে পেঁয়াজ নিয়েছি পাঁচটা পেঁয়াজ নিলাম আর ইলিশ মাছের দু পেঁয়াজ রান্না করতে আমি পেঁয়াজটা কিভাবে দেই সেটা একটু আগে এখন দেখিয়ে দিচ্ছি নতুন কেউ রান্না শিখতেছেন আসলে দেখলে হয়তো উপকারে আসবেন আর এটা কিন্তু কোনো নতুন রেসিপি না আমি কিভাবে রান্না করি আমার রান্নার স্টাইলটা আমি একটু শেয়ার করছি এই যা হয়তো আপনাদের ভালো লাগতে পারে আর ভালো লাগলে অবশ্যই একটা কমেন্ট করবেন সুন্দর করে কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর একটা লাইক দিতে বলবেন না প্লিজ তো পেঁয়াজটা প্রথমে আসলে আমি দু পাঁচটা কেটে আর পিস পিস করে নেই আর তারপরে কুচি কুচি করে কেটে নিব কুচি কুচি করে কাটব তাই বলে আসলে খুব বেশি চিকন চিকন না আমার সাথে থাকেন তাহলে দেখতে পাবেন যে পেঁয়াজটা আমি কিভাবে রেডি করি আর যারা আমাকে সাপোর্ট করে আসতেছেন এত দিন থেকে আপনাদেরকেও বলছি থ্যাংক ইউ সো মাছ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার সাথে থাকার জন্য আর যারা আমার সাথে আছেন যারা ভিডিওটি দেখবেন ট্রাই করতে পারেন আমার এই রেসিপিটি কারণ খুবই টেস্টি হয় এইভাবে রান্না করলে খুবই ভালো লাগে খেতে তো ট্রাই করতে পারেন দেখবেন আপনাদের কি পছন্দ হয় আমার রান্নার স্টাইলটা বাট আমি বলবো একবার ট্রাই করে দেখবেন কীরকম হয় কারণ আমি খুবই মানে টেস্টি হয় আমি পার্সোনালি বলবো খুবই টেস্টি হয় এইরকম রান্না করলে আর পেঁয়াজটা যদি এইভাবে কেটে দেওয়া হয় তাহলে হয় কি পেঁয়াজটা ভেঙে যায় না তা না হলে দেখা যায় যে একেবারে মশলা হয়ে যায় আর দু পেঁয়াজের মানেই তো পেঁয়াজটা একটু ভেজিটেবিলের মতো থাকবে তাই না তো দেখতে পারেন আর আমি পেঁয়াজটা এভাবে কেটে দিই কারণ পেঁয়াজ যদি সুন্দরভাবে কেটে দেয়া না হয় তাহলে কিন্তু দু পেঁয়াজের পেঁয়াজটা একবারে মশলা হয়ে যায় আমরা যেরকম রান্না করার আগে মশলা কষাই পেঁয়াজটা কষাই সেই রকম হয়ে যায় তো আমি এইভাবে কেটে নেই এই যে চিকন চিকন করে কাটলাম বাট এত বেশি চিকন না একটু মোটা রেখে একটু পাতলা পাতলা করে কেটে নিলাম খুব বেশি পাতলা না তা না হলে আবার গলে যাবে পেঁয়াজটা গলে একবারে মশলা হয়ে যাবে তো এই জন্য আসলে আমি পেঁয়াজটা এই রকম কেটে নেই আর আমার সাথে থাকেন তাহলে দেখবেন যে পেঁয়াজটা কীরকম থাকে আমি দু পেঁয়াজ যাই পেঁয়াজটা কীরকম দেই আর আমার আসলে এরকম রান্না করে ফার্স্টে যখন আমি রান্না করি তখন এভাবে রান্না করেছিলাম তারপরে দেখলাম যে খুবই ভালো হয় খুবই টেস্টি হয় তো এই জন্য আমি এরপর থেকে এভাবেই রান্না করি তো আমাদের রান্নার আসলে স্টাইল এক একজনের এক এক রকম আমি কিভাবে রান্না করি সেটা একটু শেয়ার করলাম আর এখন পেনে আমি তিন টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিলাম কাওয়ার তেল আমরা রেগুলার যে খাবার তেলটা ইউজ করি সেটাই দিলে হয় আর এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন আমি ছোট্ট সাইজের একটা পেঁয়াজ আর দশটা রসুনের কোয়া একসাথে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি ব্ল্যান্ড করে আর তেলটা গরম হওয়ার পরে দিয়ে ভালো করে এই মশলাটা কষিয়ে নিলাম আর এই রান্নায় পেঁয়াজের চেয়ে বাটা পেঁয়াজের চেয়ে রসুনটা দিলে ভালো হয় আর এখন আমি দিলাম হাফ চা চামচের মতো 
হলুদের গুঁড়া আর হাফ চার চামচের মতো লাল মরিচের গুঁড়া আর হাফ চার চামচের চেয়ে কম জিরা হাফ চার চামচের চেয়ে কম ধনিয়া পাউডার রসুনের পরিমাণটা বেশি দিলে ভালো হয় দিয়ে ভালোভাবে মশলাটা আমি কষিয়ে নিব দু পেঁয়াজা রান্নার জন্য প্রথমে আমি যে পেঁয়াজের পরিমাণটা অল্প দেই ছোট্ট একটা পেঁয়াজ আর দশটা রসুনের কোয়া ব্ল্যান্ড করে আমি দিয়েছি আর সাথে একটু পানি ছিল এই জন্য দেখা গেছে একটু বেশি বাট প্রথমে পেঁয়াজের পরিমাণটা বেশি দেই না আমি তারপরে গুঁড়া মশলা দিয়ে ভালোভাবে এই মশলাটা কষিয়ে নিব আর এখানে আমি হাফ কাফের মতো পানি দিলাম আমি পরে কিন্তু আর কোনো পানি ইউজ করব না ইলিশ মাছের দো পেয়া যায় আমি এক্সট্রা আর কোনো পানি দিব না জাস্ট মশলাটা কষানোর জন্য আমি হাফ কাফ পানি ইউজ করেছি আর পরে আর কোনো পানি দিব না তো আমার সাথে থাকেন তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে আমি কিভাবে রান্না করি আর এখন কেউ চাইলে আজ তো টমেটো কেটে দিতে পারেন বাট আমি এখানে এই টমেটোর সসটা দিচ্ছি এই টমেটোর সসটা আমি দুই টেবিল চামচ পরিমাণ দিব আর কেউ চাইলে আস্ত টমেটো দিতে পারেন তো এটা না দিলেও সমস্যা নাই যদি আস্ত টমেটো দেন তাহলে দিতে পারেন তো আমি সসটা দিয়ে দিলাম আর আস্ত টমেটো না দিতে চাইলে এই সসটা না থাকলেও টমেটোর ক্যাচাপ দিতে পারেন যে রেগুলার আমরা টমেটোর ক্যাচাপ অন্যান্য কোনো কিছুতে ইউজ করি সেটাও দিতে পারেন আর লবণটা আমি আগে দিইনি এখন লবণটা দিয়ে দিলাম আর লবণটা অবশ্যই প্রথমে অল্প দিবেন পরে টেস্ট করে যদি কম হয়ে যায় তাহলে আরও দেয়া যাবে তো এই জন্য প্রথমে আমি লবণটা একটু কম দিলাম দিয়ে খুব ভালোভাবে মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি আর হয়তো মনে করতে পারেন অনেকেই যে আমি আদা দেইনি আর আমি ইলিশ মাছ রান্না করতে গেলে আসলে আদার পরিমাণটা মানে দিলে খুবই অল্প দেই আর এই রান্নায় আমি টোটালি কোনো আদা দিচ্ছি না কারণ আদা দিলে হয় কি ইলিশ মাছের যে একটা ফ্লেভার সেটা নষ্ট হয়ে যায় আর মশলাটা কষানো হয়ে গেছে এই পর্যায়ে আমি কেটে রাখা পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম পেঁয়াজটা দেওয়ার পরে এখন ভালোভাবে মিক্স করে আর চুলাটা আমি অল্প আছে রেখে দিব লো হিটে এতে করে পেঁয়াজ থেকে পানিটা উঠে আসবে আমরা সবাই জানি পেঁয়াজে পানি আছে তো পেঁয়াজটা থেকে পানি উঠে আসবে আর সেই পানিতেই আসলে পেঁয়াজটা সিদ্ধ হয়ে যাবে আর এখন ডেকে রেখে দিলাম আর দশ মিনিট পরে আমি ডেকে দশ মিনিট রেখেছিলাম দশ মিনিট পরে ডাকনাটা সরিয়ে আলত করে একটু উল্টে পাল্টে নেড়ে আবার ডেকে রেখে দিব তো অলরেডি পেঁয়াজটা আসলে সিদ্ধ হয়ে এসেছে তো আরও একটু সিদ্ধ হওয়া দরকার কারণ এখনও কাঁচা রয়েছে তো আবারও আমি ডেকে রেখে দিব আরও পাঁচ মিনিটের জন্য আর পাঁচ মিনিট পরে ডাকনাটা সরিয়ে আবারও একটু নেড়ে দিব এই যে পেঁয়াজটা পুরোপুরি হয়ে গেছে একটু একটু রয়েছে শক্ত আর এই রকম আসলে রাখতে হবে আর এই অবস্থায় আমি এখন মাছ দিয়ে দিব এইটি পার্সেন্ট হয়ে গেছে পেঁয়াজটা আর এখন পেঁয়াজটা আমি চারপাশে সরিয়ে আর মাঝখানে আমি মাছটা দিয়ে দিব আর এই রান্নায় আসলে ইলিশ মাছের দো পেঁয়াজা রান্নায় আমি মাছটা ফ্রাই করিনি আর এইভাবে দিয়ে দিলেও মাছ ফ্রাইয়ের মতো হয়ে যায় আমার সাথে থাকেন তাহলে দেখতে পাবেন কারণ আমি চাইতেছি যে ইলিশ মাছের পুরো ফ্লেভারটা যেন তাকে এই রান্নায় এই জন্য আমি ফ্রাই করিনি তো আমার সাথে থাকেন আর কেউ যদি ট্রাই করেন তাহলে মানে ইয়েটা সরিয়ে পেঁয়াজটা সরিয়ে মাঝখানে পেঁয়া মাছ দিয়ে দিবেন এতে করে এমনিতেই মাছ বাজির মতো মাছ হয়ে যায় আমার সাথে থাকেন তাহলেই দেখতে পাবেন যে শেষের দিকে মাছ কীরকম হয় 
আমি কাঁচা মাছ দিয়েছি বাট এই রকম থাকেনি পুরোপুরি মাছ ফ্রাই করে দিলে যে রকম হয় সেই রকম হয়ে যায় আর এখন আমি আলতো করে পেঁয়াজ দিয়ে মাছগুলা ডেকে রেখে দিব আরও পাঁচ থেকে সাত মিনিটের জন্য এতে করে উপরের মাছেও মশলাটা ডুবে আর চুলাটা একদম লো হিটে রাখবেন অল্প আচে রান্না করতে হবে তা না হলে পেঁয়াজ শুকিয়ে মশলার মতো হয়ে যাবে আপনাকে এক্সট্রা পানি দিতে হবে বেশি ড্রাই হয়ে গেলে আর এখন আমি আবারও ডেকে রেখে দিচ্ছি পাঁচ থেকে সাত মিনিট পরে আমি আসব এই মরিচ উপরে দিয়ে কাঁচা মরিচ আমি শুধু দু পাঁচটা একটু কেটে দিয়েছি আর ডেকে রেখে দিলাম তো এই যে পাঁচ সাত মিনিট পরে আমি এখন মাছটা একটু দেখব কীরকম হয়েছে আর আমি এখন মাছে নাড়ব না আরও হওয়া দরকার তো এই যে এখন আমি একটু নাড়ব নেড়ে জাস্ট মাছগুলা মাছের পিসগুলা আমি উল্টে দিব তবে খুব সাবধান কারণ মাছগুলা ভেঙে যায় আর আলতো করে আমি মাছ উল্টে দিব তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন পুরোপুরি মাছটা ফ্রাই করে দিলে যে রকম হয় ঠিক সেই রকমই হয়ে গেছে এই যে আর খুবই আলতোভাবে দিবেন তা না হলে ভেঙে যায় আমার তো বেশিরভাগই ভেঙে যায় তো যাই হোক উপস খুব আলতোভাবে মাছটা উল্টিয়ে দিবেন তাহলে ওপর পাঁচটাও হয়ে যাবে আলতো করে আসলে দিতে হয় তা না হলে ইলিশ মাছ তো খুবই সফট একটুতেই ভেঙে যায় তো এই যে এই রকম রেখে দিলে অপর পাঁচটাও হয়ে যাবে আর মাছের মশলা পুরোপুরি ইয়ে করবে ডুকবে আর আসলে নাড়াচাড়া করতেও হবে না জাস্ট ডেকে রেখে দিলাম যাতে মাছের অপর পাঁচটাও হয়ে যায় তো পরে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে নামানোর আগে যে মাছ কীরকম হয়েছে আর চুলাটা আমি লোতেই রেখেছি আর ডেকে রেখে দিলাম আর এখন ডাকনাটা সরিয়ে আমি জাস্ট চেক করব আরও পাঁচ মিনিট পরে আসলে এই যে মাছ হয়ে গেছে মাছ আসলে রান্না করতে গেলে বেশি সময় লাগে না আর একটু যত্ন সহকারে রান্না করতে হয় এই আর কি একটু ইয়ামি হতে হলে একটু টেস্টি করে রান্না করতে হলে একটু অ্যাটেনশন দিয়ে রান্না করতে হয় তো এই যে মাছটা হয়ে গেছে ইলিশ মাছের দু পেঁয়াজা আমি একটু কাছে থেকে এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আর আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এই ছিল আমার আজকের রেসিপি ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন কেমন লাগলো আপনাদের কাছে আর লাইক দিতে ভুলবেন না প্লিজ আর তাহলে আজকের মতো এখানে এই বিদায় নেই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম